Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования Вайсплат. Сегодня у нас с вами урок по ЕГЭ, и мы с вами решим задачу номер три из ЕГЭ по информатике. Эта задача относится к поиску оптимального пути по таблице. Давайте приступим. Читаем условия. Между населенными пунктами А, Б, С, Д, Е, Ф построены дороги, протяженность которых приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет. Вот она, эта таблица. Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F, проходящего через пункт Е. E, то есть обязательно через пункт Е. E. Передвигаться можно только по указанным дорогам. Отлично. Давайте теперь рассмотрим эту таблицу. Начнем с пункта Е. E, то есть у нас путь идет через А, начинается с А. И минует какие-то пункты, проходит через Е, e, а потом заканчивается в F. Смотрите, пункт Е. E. В пункт Е e можно попасть только из пункта Д, а потом можно попасть в пункт F. Поэтому пункт Д у нас тоже будет обязательно присутствовать в нашем пути. Давайте мы с вами построим такой путь, который будет идти из А, проходить через Д, через Е e и попадать в F. Причем будем выбирать такие пути, например, из А, когда стартуем, в которых... Длина дороги будет минимальной. То есть, например, из А можно попасть во многие пункты. Да? Но мы будем брать сначала тот, где циферка самая маленькая. Смотрите. То есть мы с вами из А строим в F. Да? И мы должны обязательно пройти через Е. E. Но в Е e можно попасть через D. Хорошо. Теперь давайте мы с вами сделаем так что из А в Д мы будем идти последовательно и выбирать те пути, которые минимальны. Смотрите, пишем А, идем из А в Б, потому что здесь двоечка. Так, потом из Б мы можем вернуться в А, ну, конечно, нам это неинтересно, идем в Д, это у нас троечка. А из Д... Мы с вами уже идем, конечно, в Е, потому что по-другому в Е не попасть. Из Е мы можем только или вернуться в Д, или попасть в F. Поэтому у нас путь с вами завершился. Теперь для того, чтобы найти оптимальный путь, мы будем действовать следующим образом. Берем путь из А в Д, то есть когда мы должны попасть из А в Д, вот эту часть. Вот эту уже не рассматриваем, потому что она уже оптимальная. Потому что из Е можем попасть только в F. В другие пункты попасть не можем. И будем заменять вот эти промежуточные пункты на те пункты, в которых вот это расстояние будет меньше. Смотрите, из А можем посмотреть в С. Да? Но здесь уже четверочка. Поэтому нам это уже не подходит. Это уже будет больше. Да? Потому что из С потом попадаем в Д. Это плюс тройка. 4 плюс 3 это будет 7. А у нас из А в Б это двойка, а из Б в Д это тройка. То есть 2 плюс 3 это 5. То есть вот это получается уже наикратчайший вариант. Из А в F рассмотреть мы не можем, потому что мы должны обязательно пройти через пункт Е. E. То есть у нас с вами получается вот этот ответ как раз и есть тот путь, который мы с вами определили и он является минимальным теперь нам осталось только посчитать вот эти цифры смотрите из а в б это двойка из б в д это тройка уже пятерка 2 плюс 3 да из б в д троечка мы посчитали из д в е из д в е это пятерка 5 плюс 5 10 и из е в f тоже Пятерка. Получается 15. Ответ у нас с вами 15. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки, комментируйте. Если вам действительно нравятся такие уроки, то, конечно, подписывайтесь к нам на канал. Всем удачи на экзаменах.